Bwana Yesu asifiwe uh, na mshukuru Mungu kwa neema na kibali alichonipa. Uh, leo ninatamani tu tubadilishane mawazo lakini tukumbushane baadhi ya vitu kwa sababu ninajua tunajua na tunajifunza kila inapoitwa leo. Nimejifunza vitu fulani na mimi ninatamani kidogo ni ni, ni, ni washirikishe pia inawezekana unajua uh, zaidi lakini Mungu ana kitu kwa ajili ya mtu naweza isiwe wewe akawa mwingine kwa hiyo nikukaribishe kwa neema ya Mungu tupate ku kushare mawazo ku, 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 kushirikishana baadhi ya vitu katika maneno ya Mungu okay natamani tujifunze kitu kuhusu nguvu ya akili Okay, nguvu ya akili kwa sehemu kwa sehemu ambayo Mungu amenipa neema kujua. Okay. Um, kiingereza nasema the power of mind. Power of the mind. Power of mind. The power of mind. Nguvu ya akili. Okay. Kwa, di, kwa, 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 kwa ufafanuzi wa Google inasema akili ni kipawa kinacho wezesha kufikiri kuelewa kuwasiliana kujifunza kupanga na kutatua matatizo yes hiyo ni kwa definition ya google yani google ilivyochambua okay kama akili ni kipawa mfano kama kilivyo vipawa vingine maana yake vinaweza kuongezewa uwezo mhm vina inaweza akili yako inaweza kuwa na vita maana kama vipawa vingine vilivyo kuna vita kwenye vipawa maana kama akili ni kipawa kinachomwezesha mtu kufikiri kuelewa kuwasiliana kujifunza kupanga na kutatua matatizo maana yake pia kunaweza kukawa kwenye vita kuna vita kwenye akili yako ili usiweze kufikiri vizuri kuelewa vizuri kuwasiliana vizuri kujifunza vizuri kupanga na kutatua matatizo vizuri okay uh, labda ni nitumie kile kitabu cha mwanzo sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa tisa nitakusomea kwa haraka haraka <coughs> Biblia inasema na nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya shinari wakakaa huko notice lugha moja usemi mmoja okay wakaambiana au watu Haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, "Haya, na tujenge mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Tujifanyie jina ili tupate kuta, ili tusipate kutawanyika usoni panchi yote." Bwana akashuka ili aone Nji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, "Tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja. Na, ha- na haya ndio wanayoanza kuyafanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wan- Sorry. Uh, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya." Haya mstari wa saba haya na, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane notice eh? tuchafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao maana yake washindwe kuwasiliana okay mstari wa nane. basi bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni panchi yote wakaacha kujenga ule mji kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli maana hapo ndipo Bwana 
alipo ichafua ruga ya dunia yote na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni paji kuna nguvu katika usemi mmoja na ruga moja Mungu aliona hawa watu hakuna namna watashindwa kujenga umji na kufika mbinguni ule mnara why they had the same language they had the same saying yani walivyokubaliana wali kujenga hakukuwa na mtu mwenye mawazo tofauti na kujenga mji sasa kitu cha ajabu hapa tumesoma definition ya akili ni kipawa kinachowezesha mtu kufikiri kuelewa kuwasiliana kujifunza kupanga na kutatua matatizo kwa Mungu alikusudia akili lakini akavuruga mawasiliano. Sijui kama unanielewa. Yaani amekusudia kupiga akili yao lakini akatumia kuwavurugia usemi. Maana yake hakuna tena kuwasiliana, hakuna tena kupanga kwa pamoja, hakuna tena kuelewana. Maana yake alivyowachafulia lugha ndio hapo Biblia inasema mstari wa tisa kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babel hiyo sehemu na maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote kwa hiyo from there ndio watu tukawa na lugha tofauti tofauti dunia nzima na ndio maana leo hii inatugarimu kufanya vitu kwa kasi kwa sababu hatuongei lugha moja yani na, na mbaya zaidi tunaweza tukawa watu wa lugha moja lakini hatukubaliani hatuna usemi mmoja kuwa na lugha moja ni jambo moja kuwa na usemi mmoja ni kitu kingine Bwana Yesu asifiwe sasa mu, hapa inatuonyesha kama akili ni kipawa kinachomwezesha kinachowezesha kufikiri kuelewa kuwasiliana maana yake lugha ikivurugwa usemi wetu ukivurugwa mawasiliano yetu yakivurugwa kuelewana kusipokuwepo maana yake akili yetu imepigwa Sijuna na elewa maana yake akili yetu imefanyaje imepigwa Ndio maana hapa nitakubaliana na Suleiman kwa nini aliomba kuwa na hekima na maarifa ili ajue namna ya kuwahukumu wale watu kuwaongoza kwa maana nyingine kwa sababu kama mtu akipigwa kwenye akili yake maana yake hakuna kufikiri vizuri hakuna kuelewana vizuri hakuna kuwasiliana vizuri hakuna kujifunza hakuna kupanga hakuna kutatua matatizo na ndio maana leo usishangae ka kitu kadogo wewe unakaona ni kadogo lakini mtu anafanya inakuwa big deal yani unamwambia bwana hapa niliko ni, 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 ni ya, labda alitakiwa afute meza alafu ghafla unamwambia jamani samahani nilijisahau kwa nini kwa nini hujafuta meza hivi ni why yani kitu kidogo lakini tunashindwa tuna kuelewana sio naelewa we are a team maybe praise team au choir au nini tunasema jamani lengo la kuanzisha uh, hii kamati ni kwa ajili ya kuinua maisha ya kiroho ya mtu binafsi mmoja mmoja au lengo la kuanzisha haya maombi ni kwa ajili ya kuinua eh kikundi in a spiritual way kiroho tukue tuwe na lugha moja lakini angalia tunaokuja maombi wa chache maybe wanaokuja maombi watatu lakini kwa haya ina kundi la watu hamsini sasa tunapigwa akili zetu tunapigwa mitazamo yetu hatutazami the same way hatuna malengo ya aina moja Bwana Yesu asifiwe ndio maana kuna umuhimu wa kuombea akili zetu kuna umuhimu wa kuombea akili zetu brain nitakuja kugusia kitu kimoja kinaitwa kusu brain ubongo The brain is the center of life. Yaani ndio kiini cha maisha brain. 
It is the fountainhead of all human activities. Yani mambo yote ya kibinadamu yanaendeshwa na brain. Maana yake hiyo akili is part of the brain. Ikipigwa your brain is bro, is ruined. Maana yeso sifiki. That's why kama kuna vitu vya kutunza your brain inakula nini? Unasikiliza nini? Akili yako unailisha nini? Bwana Yesu asifiwe. After all, kama 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 akili ni kipawa kinachotuwezesha kupanga. That's why usishangae uh, mtu anafanya maamuzi unajiuliza hivi huyu ni akili yake kweli huyu? Unawezaje kuamua jambo la namna hii? Eh? Maybe ni kwenye kampuni, maybe ni kitaifa. Yaani unashangaa mtu anaamua kitu Hili paka ote mnashtuka. Hivi huyu ni akili yake kweli huyu. Wakati mwingine akili za watu zinapigwa. Ndio unashangaa mtu anaamua jambo yani paka watu wote mnabaki mdomo wazi. Najiuliza kwa akili ya kawaida ya kibinadamu, huyu mtu anaweza kuamua kitu kama hichi? Kuna akili timamu kweli wewe mpaka unaamua kitu kama hichi? Ni kweli ana akili timamu. Lakini akili ni kipawa kinachomuwezesha mtu kufikiri vizuri. Unamuuliza mtu hivi ulikuwa unafikiria nini paka unaamua ufanye kitu kama hivi? Eh? Ulikuwa unafikiria nini? Sasa kama kwa sababu kile alicho unajuaje huyu mtu akili yake ni nzuri? Hao ni mbaya. Unaangalia matokeo ameamuaje? Amefikirije? Amepangaje? Sinaelewa. Mtu anapanga kwenda kuiba kanisani. Obviously huyu mtu hana akili nzuri. Akili yake imevamiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Tukumbuke kuombea akili zetu wapendwa. Unaweza ukakuta mtu yupo hapo na hajui kama akili yake ilishavamiwa. Lakini utajuaje? Sheki anavyofikiri cheki anavyoamua cheki anavyowasiliana yani kuna mtu unakutana unakutana na msalimia za size safi vipi kwani ah, jamani nakusalimia tu niko sawa sina elewa yani unajua kikawaida tu mtu anatakiwa ajibu ni nzuri habari yako hivyo yani sina elewa lakini unashangaa mtu anakuataka sasa na sisi kwa sababu maybe hatujui. Sasa ai yule ana kibuli. Kaka anajisikia yule, kumbe mwenzako akili yake ishavamiwa. Hata kuwasiliana ni kazi kwa sababu gani? Kama akili ina mikipawa kinachomwezesha mtu kuwasiliana. Maana yake huyo mtu hata namna ya kukomunikate kuwasiliana na wewe, atawasiliana vibaya kwa sababu gani? Akili imevamiwa. Naomba tupate muda kidogo. Tu tuombe. Maana yake ukitaka ujue mtu akili imevamiwa it's very easy kama akili ni kinachomwezesha mtu ni kipawa kinachomwezesha mtu kufikiri kuelewa kuwasiliana kujifunza kupanga kutatua matatizo maana yake mtu aliyevamiwa akili yake hawezi kufikiri vizuri hawezi kuelewa vizuri hawezi kuwasiliana vizuri hawezi kujifunza vizuri hawezi kupanga vizuri hawezi kutatua matatizo. Yaani tatizo ni dogo lakini mpaka lifike maybe kwa mchunga, mpaka lifike serikali za mitaa. Yaani hawezi kutatua maana yake akili yake imepigwa. Mungu atusaidie. Baba katika jina la Yesu, Mungu ninakushukuru kwa neema na kibali na mafunuo uliyoachilia wakati huu emu. Nami ninaomba sawa sawa na neno lako. Ikiwa Bwana umesema katika neno lako Mungu ninakushukuru umesema katika Zaburi ya tisina moja na ule mstari wa tano hautaogopa hofu ya usiku wala mishale irukao wakati wa mchana e Mungu yawezekana iko mishale inayoruka na kupiga 
hakini na ubongo na ufahamu wetu hata tukashindwa kuwasiliana vizuri kufikiri vizuri baba kwa damu yako Yesu Kristo ninaiomba hiyo damu yako ipite kwenye ubongo kwenye akili zetu itutakase itupe kufanya maamuzi vizuri itupe kufikiri vizuri katika china la Yesu na kwa damu yako Yesu Kristo Mungu tusaidie aliye jina la Mungu baba na mwana na roho mtakatifu amen